สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมรมแห่เมตตาครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เรามาได้เจอกันก็วันนี้จะมาสาธิตวิธีการปาดคาราโอเกะนะครับปาดคาราโอเกะชมรมแห่เมตตาของเรานั้นเอ่อเอ่อใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Vegas Movie Studio HD Platinum s p e e d ครับซึ่งเราของเราได้ซื้อโปรแกรมเอ่อจากประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยโดยซื้อผ่านบัตรเครดิตของคุณโอ๊ตแล้วก็มาได้ลายเส้นมาแล้วก็มา,ากระจายให้กับสมาชิกซึ่งตรงนี้ก็เป็นการสร้างมหากุศลที่เราได้ทำก็คือว่าสร้างเพลงธรรมะของชมรมแห่งเมตตานะครับก่อนอื่นเราก็จะแนะนำก่อนว่าที่มาที่ไปของการสร้างเพลงธรรมะของชมรมแห่งเมตตานั้นเป็นยังไงบ้างนะครับก็เพลงธรรมะของชมรมแผ่นเมตานั้นนะครับก็มีการรวบรวมเงินนะครับเราไม่ได้ทําคนเดียวนะเราก็ทํากันหลายคนมีรายชื่อผู้บริจาคนี่ก็ตอนนี้อัปเดตล่าสุดนะครับวันที่ยี่สิบสี่กันยาสองพันร้อยห้าสิบสี่นะครับวันนี้ก็เราก็ปิดยอดไปแล้วก็หมายความว่าโครงการจัดซื้อโปรแกรมตัดต่อคาราโอเกะก็คือโปรแกรมนี่แหละเวกัสอ่ามูฟี่นี่แหละนะครับชื่ออะไรนะโอเคเวกัสมูฟี่ซีโอเอสดีแพทินัมสิบเอ็ดนะครับผมท่องตั้งชื่อตั้งนานนะชื่อยาวตอนนี้ก็มีชื่อบริจาคตามนี้นะครับสี่สิบห้าสิบห้าสิบเจ็ดรายการอย่างเงี้ยนะครับก็รวบรวมเงินอ่าใช้เวลาหลายเดือนเหมือนกันก็เอ่ตั้งแต่โน้นเดือนเอ่อมิถุนานะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบกว่ามิถุนาถึงยี่บสี่กันยาสองพันห้าสี่ก็ปิดยอดที่สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยี่สิบห้าบาทก็ซื้อโปรแกรมมาแล้วทั้งหมดสิบสองลายเส้นด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้ณขณะที่ผมพูดอยู่นี้ก็วันที่สิบตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าสี่นะครับก็มีลายเส้นที่รับไปแล้วเนี่ยจำนวนทั้งหมดสิบลายเส้นนะครับเนี่ยหมายความว่ารับคนที่รับโปรแกรมไปใช้งานแล้วแต่ณเวลานี้ก็มีท่านหนึ่งได้สละสิทธิ์ไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็มีโปรแกรมที่เหลืออยู่สามลายเส้นด้วยกันมีใครสนใจอยากจะมาร่วมทําวิดีโอเพลงธรรมะของชมรมเพลงตาก็สามารถทําได้นะครับโดยอันดับแรกเราจะยังไม่ให้ลายเส้นก็สามารถาดาวน์โหลดฟรีไปใช้งานก่อนหมายความว่าโปรแกรมฟรีไทเอาเนี่ยนะไปทดลองใช้งานสร้างผลงานให้ได้หนึ่งเพลงแล้วเราก็จะมีสิทธิ์ขอลายเส้นได้นะครับซึ่งคนที่มีคุณสมบัติที่จะทํานี่ก็แนะนําว่าก็ต้องมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับถ้าเรามาเพื่อขอลายเส้นเป็นเฉยๆก็ไม่ไม่ได้นะก็เพราะเราก็ก็คงจะมีการให้ทําวิดีโอนะครับตามกําลังอันนี้เราไม่ได้บังคับว่าต่อเดือนต้องได้กี่เพลงกี่เพลงนะครับแต่ว่าก็ตามกําลังนั่นแหละนะครับแต่ถ้าห่างหายไปหนึ่งเดือนไม่ทําเลยก็อาจจะถามว่าเออขอคืนได้ไหมลายเส้นอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าลายเส้นนี่ก็ไม่ใช่ของเรานะหมายความว่าเป็นของพระพุทธศาสนานะครับแม้แต่ผมเองก็เหมือนกันถ้าผมไม่ได้ทําแล้วผมก็จะคืนให้คนอื่นไปใช้ได้เหมือนกันมันเหมือนกับคนที่เขาเพิ่งคืนสิทธิ์ไปเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าไม่มีเวลาทํานะครับเมื่อไม่มีเวลาทําก็จะให้คนอื่นทําต่อไปนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาใช้ลองใช้โปรแกรมเวกัสมูฟี่นะครับ Sony v e g a s Movie นะครับซึ่งมันก็คล้ายๆคล้ายๆโปรแกรมของ Sony v e g a s Pro นะครับแต่ว่า v e g a s Pro นั้นจะมีออปชันมากมายกว่านะครับซึ่งผมไปดูที่วิดีโอที่ฝรั่งมาสอนเนี่ย v e g a s Pro ก็ออปชันหลักๆที่เห็นชัดเจนก็คือเรื่องของการตัดตัดรูปหน้าคนให้เป็นเป็นไปตามรูปเว้ารูปแบ่งอะไรสามารถทําได้แต่เวกัสมูบี้เนี่ยทําไม่ได้นะครับทําได้แค่รูปวงกลมสี่เหลี่ยมอะไรเฉยๆไม่สามารถตัดเป็นตามเข้าโครงได้แต่เวกัสโปรนั้นราคาก็แตกต่างกันเยอะอยู่นะครับห้าร้อยเก้าสิบเก้า US ดอลลาร์ก็ตกเป็นเงินไทยประมาณหมื่นแปดต่อเออลายเส้นหนึ่งนะครับแต่เวกัสมูบี้เนี่ยตกเป็นเงินไทยเออเงินไทยถ้าเงินฝรั่งก็เก้าสิบเก้าสี่จุดเก้าห้าใช่ไหม
เงินเงินไทยก็อยู่ประมาณเกือบสามพันนะครับเก้าสิบสี่จุดเก้าห้ายูเอสดอลลาร์เงินไทยก็ประมาณสองพันเก้าสามพันเราเนี้ครับอันนี้ก็เห็นว่าค่าไม่ค่อยคงที่นะครับเพราะว่าซื้อพันบัตรเครดิตก็จะตามเรียกตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินครับเอาเราเรามาเข้าเรื่องการปาดคาราโอเกะกันเลยนะครับอันนี้ก็วิดีโอนี้ก็จะค่อยๆทําไปให้พอเข้าใจแต่ว่าเรื่องราวละเอียดจริงๆนั้นต้องไปดูวิดีโอปลีกย่อยลงไปเหมือนกับเรื่องการซูมการอะไรงนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับก็ให้ไปดูวิดีโอที่ทําไปแล้วก็ในส่วนของเรื่องเรื่องนั้นนะครับวิดีโอนี้ก็จะเน้นสำหรับการปาดคาราโอเกะเป็นหลักเรื่องอื่นๆก็ประกอบก็อาจจะมาแนะนําบ้างนะครับอันดับแรกที่เราจะแนะนําในการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับโปรแกรมก็หน้าตาเป็นยังไงนะครับอ่าเอาผมให้ดูหน้าตาของโปรแกรมกันแล้วกันเนาะหน้าตาโปรแกรมตอนแรกเป็นไอคอนนะครับเอาจะเริ่มจากไอคอนเลยนะครับตรงนี้นะครับ Vegas Movie Studio HD อ่า p a s i n a m 11นะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาโปรแกรมนี้สามารถเปิดเอ่อได้หลายอันในเวลาเดียวกันนะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าถ้าคอมเราไม่แรงเท่าไหร่ก็เปิดอันเดียวก็พอละนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์ของผมนะครับหลายคนอาจจะทำถามอาจจะคำถามนี้อาจจะมานะครับก็ถามว่าคอมพิวเตอร์ผมนี่ความสามารถของคอมพิวเตอร์ของผมขนาดไหนก็จะดูให้ดูสเปคคอมพิวเตอร์ผมด้วยนะครับคือจะได้เปรียบเทียบว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่นี่ขนาดไหนนะครับอของผมนี่คอมพิวเตอร์ของผมนี่นะครับสเปคที่ใช้อยู่ก็คือว่าตัวนี้นะฮะอ้าวไปไหนละเอ่อเพนเทียมนะฮะเพนเทียมอาร์ดูออคอร์ซีพนะครับเนี่ยสามจุดศูนย์กิกะเฮิรตนะครับแรมประมาณสองกิกนะครับนะครับอันนี้ก็คือคอมสเปคของคอมพิวเตอร์ผมนะครับอ่ะตอนนี้เราเพราะว่าบางคนนี่อาจจะใช้คอมพิวเตอร์รุ่นเก่ารุ่นอะไรก็อาจจะพอได้นะผมเคยเห็นเขาใช้แต่ว่ามันจะอืดนิดนึงนะครับอ่ารุ่นที่ต่ำกว่านี้ก็พอได้แต่ผมแนะนำว่าเป็น Windows XP นะครับเพราะว่าในในสเปคที่อ่ Vegas Movie Studio HD Platinum 11เนี่ยเขียนเอาไว้ว่า Windows XP ถ้า Windows ต่ำกว่านั้นก็อาจจะมีปัญหาได้กันนะครับลองดูสเปคที่เขาเขียนไว้ก็ได้ผมจำไม่ได้แล้วรายละเอียดตรงนี้นะเราไม่ไม่ลงลึกนะนี่เดี๋ยวมันจะมันจะกว้างไปนะอันนั้นเขาเรามาเริ่มจากาการปาดคาราโอเกะแล้วก็มาเริ่มจากาการใส่ตัวอักษรก่อนนะครับการใส่ตัวอักษรน,นะครับาใส่ตัวอักษรใส่ยังไงนะอันนี้มาปุ๊บอย่างนี้ก็จะมีเ,เขาเรียกว่าไทม์ไลน์ลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าไทม์ไลน์แล้วก็อันนี้เป็นหน้าจอพรีวิวนะครับแล้วตัวไทม์ไลน์เนี่ยก็จะมีอยู่สองรูปแบบจริงเขาเขียนหลายอย่างหลายหลายอย่างนะวิดีโอดีเลโอวิดีโอไวส์อ่ะอันนี้อะไรเทคจริงๆแล้วไอช่องนี้ช่องนี้มีค่าไม่เหมือนไม่ไม่ต่างกันนะมันก็ก็คือใส่ภาพก็ได้ใส่วิดีโอก็ได้ใส่เทคก็ได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนเสียงอืมแท็กซาวนะอันนี้ใส่เสียงใส่พวกเอ็มพีสามใส่อะไรเนี่ยก็ใส่มาได้เรามาใส่ในส่วนบนนี่เราใส่เทคก็ได้ใส่ภาพใส่ภาพเป็นไฟล์ JPG ไฟล์ API อะไรก็ได้นะผมจะมาใส่อันแรกอันแรกที่เราใส่ในวิดีโอก็ส่วนใหญ่เราจะใส่เป็นตัวหนังสือก่อนนะครับเริ่มต้นจากตัวหนังสือตัวหนังสือเราใส่ได้ที่ไหนก็คือใส่ได้จากเอ่อมีเดียเจเนเรเตอร์นะครับมีเดียเจเนเรเตอร์แถบนี้นะครับแถบนี้นะเอ่อมันจะมีหลายแบบนะตัวงสือนะครับให้เลือกแบบที่เนาะซิมเพิลที่สุดก็คือว่าแบบแบบธรรมดาที่สุดก็คือแบบ Legacy นะครับ Tech เนี่ยนะครับอ่า Default Tech เนี่ยซิมเพิลครับนะฮะแล้วก็แล้วก็ใส่ไปนะครับแล้วก็ใส่ไ
font text oh. ผมก็จะเลือกฟอนต์ที่ผมคุ้นเคยใช้ประจำก็คือว่า js พุดกลองเอ้าตัว j ไหนถามไม่เจอแล้ว i j k l k j เอย j s อา้าวนี่นะครับอยู่ในแท็บ Edit นี่ก็สามารถที่จะแก้ไขตัวอักษรนี้ได้นะครับก็อีกแท็บหนึ่งก็คือแท็บ Placement อันนี้คือแท็บ Placement นี่จะดูว่ามันระยะมันเป็นยังไงนะครับวิธีการที่จะทำให้ตัวหนังสือปรากฏนี่ถ้าเราเอาเมาส์ไปคลิกแท็บเรียกว่าไอ้สามเหลี่ยมเลยนะถ้าเราคลิกเส้นนี้นะเส้นที่มากเลยนะไปไว้ที่อื่นมันจะไม่มองเห็นนะเราก็คลิกตรงนี้นะครับจะมองเห็นน่าจะปรีวิวได้นะครับอันนี้ส่วนนี้ก็เป็นส่วนของเอ่อที่มันถูกฝังลงไปอย่างนี้นะครับเราก็สามารถนําออกไปได้โดยการคลิกตรงนี้ครับคลิกที่ไอ้ที่จุดจุดจุดสามเหลี่ยมเลยนะนะครับไปวางพิมพ์วางโป่งนี้อันนี้ก็ออกมาได้นะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าแต่ว่าไม่ออกนะอ่าทีนี้แถบนี้เราสามารถเลื่อนให้ยาวให้แคบให้กว้างได้นะครับนี่นะหรือว่าใช้เมาส์สกอร์เมาส์หรือว่าปุ่มเมาส์ตรงกลางกันนะสกอร์เมาส์ก็ได้อตรงกลางเมาส์นะเขาเรียกสกอร์เมาส์ด้วยเมาส์จะมีคลิกซ้ายคลิกขวากับตรงปุ่มตรงกลางใช่ไหมครับก็สกอร์นั่นแหะปุ่มนั่นแหะเมาส์รุ่นเก่าจะไม่มีนะเมาส์รุ่นใหม่จะมีแต่เก่าเมาส์รุ่นเก่าเนี่ยหมายว่าเก่าสุดๆนะทุกวันนี้ก็มีสกอร์เมาส์จะมีตรงกลางหมดแล้วล่ะนะไม่ค่อยมีแล้วเมาส์ที่ไม่ค่อยมีไม่มีตรงกลางนะแต่สมัยก่อนนี่ยังมีอยู่หมายที่เมาส์ที่มีคลิกซ้ายคลิกขวาแค่นั้นอันนี้ก็เอ่ออันนี้ก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะสังเกตรูปฝั่งขวามือนะครับก็จะสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตามความพอใจนะครับโดยใช้เมาส์นี่แหละลากขึ้นเลื่อนลงลากลงหรือว่าใช้เครื่องหมายหัวลูกศรนะครับลูกศรด้านล่างเอ่อด้านบนลูกศรขึ้นลูกศรบนที่คีย์บอร์ดได้นะครับลูกศรซ้ายลูกศรขวานะทำได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้เมาส์นะผมใช้ลูกศรอย่างนี้นะนะครับแล้วก็สีนะครับสีจะเอาสีตัวอักษรเป็นแบบไหนนะครับผมจะเอาสีเหลืองอ่ะอาสีตัวอักษรนี่ถ้าจะให้เพลงนั้นสีแบบเดียวกันก็ควรจะ Copy กันไปนะครับแล้วก็เพลงต่อไปถ้าอยากจะให้สีอักษรเหมือนกันอีกก็ให้จดโค้ดตัวนี้ไว้นะครับนะครับเนี่ยโค้ดตัวนี้นะครับ R สองสี่หนึ่ง G สองห้าห้าอะไรพวกนี้นะครับบันทึกเอาไว้ถ้าไม่บันทึกก็มาเปิดดูแล้วก็จดไปแล้วก็ไปป้อนป้อนโค้ดนี้ให้ตรงกันอย่างนั้นสีจะไม่ตรงกันนะครับเรามาคลิกก็อาจจะใกล้เคียงแต่ไม่ไม่ตรงกันท่าทีเดียวนะครับสีเนี่ยหรือจะปรับตรงนี้นะสีก็ปรับนี่ก็จดโค้ดเอาไว้ให้มันตรงกันนะครับสีก็จะตรงกันกับเพลงต่อไปได้แต่ถ้าเราบอกว่าโอ้ขี้เกียจจำเกียจจำก็เราไปก๊อปมาเอาก๊อปปี้มานะอ่ะทีนี้ก็มีเรื่อง property นี่เปลี่ยนสีตัวอักษรเปลี่ยนสีอักษรแล้วก็มีเรื่องขอบนะครับรอเอาลายเนี่ยนะผมจะใส่ขอบสีน้ำเงินนะนี่นะอ่านะครับขอบสีน้ำเงินการปากคาราโอเกะนี่อ่าขอบเท่าไหร่นี่ต้องเจดไว้ด้วยนะครับถ้าเราเซตขอบก็ควรจะเท่ากันถ้าไม่จดก็ก๊อปปี้ไปให้จะได้เพลงอื่นจะได้เหมือนเหมือนกันนะครับอ่าก็ขอบนี่มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องใส่เพราะอะไรครับเพราะว่าอการปากคาราโอเกะเนี่ยถ้าใครไม่ใส่ขอบเนี่ยจะมีปัญหาเวลาพื้นหลังอ่าสีแตกต่างไปจะจะทําให้มองไม่เห็นผมจะทําให้ดูง่ายๆนะครับก็จะเอาอืมสีอะไรมาวางทับข้างหลังไว้วางพื้นหลังไว้นะครับสีเนี่ยเจเนเรเตอร์สลิดเลอร์ผมจะเอาสีขาวเอาสีเหลืองก็แล้วกันอ่ะสีเหลืองนี่ไว้ข้างหลังเห็นไหมครับผมจะเอาสีแดงเอ่อเอาสีน้ำเงินไว้ข้างหลังอ
ป็นไงครับแบบนี้เป็นไงคำถามนี้กว้างเกินไปเนาะแบบนี้ก็ยังสามารถมองเห็นตัวอักษรได้ใช่ไหมครับแบบนี้ก็ยังสามารถมองเห็นตัวอักษรได้ใช่ไหมครับอืมอ่าแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้สีจะเข้มจะอ่อนก็สามารถมองเห็นตัวอักษรได้อ่าเพราะว่าตัวอักษรนั้นมีขอบอ่าครับอันนี้คือเหตุผลที่เราทําให้ตัวอักษรนั้นมีขอบแต่ถ้าตัวอักษรไม่มีขอบล่ะผมจะเอาตัวอักษรออกขอบออกนะขอบตัวอักษรออกออกเป็นไงครับเห็นไหมไม่เห็นนะไปอยู่นี่เป็นไงไปอยู่พื้นที่เหมือนกันเป็นไงก็พอเห็นใช่ไหมครับเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนนะอันนี้ไม่เห็นอันนี้เห็นใช่ไหมดังนั้นเพื่อกําจัดข้อที่ว่าเอ่อเดี๋ยวพื้นไม่พื้นเข้มก็เห็นพื้นที่ไม่เห็นก็มาพื้นอ่อนก็เห็นพื้นเข้มไม่เห็นพื้นอ่อนไม่เห็นพื้นเข้มเห็นอะไรเงี้ยนะสลับกันก็เราก็ต้องใส่ขอบนะครับใส่ขอบตัวอักษรบางคนทําคาราโอเกะไม่ใส่ขอบตัวอักษรอันนี้ผมบอกได้เลยว่ามีอุปสรรคนะครับถ้าใครไม่สอบใส่ขอบตัวอักษรดังนั้นเพลงธรรมะของชมรมแห่งวิญญาณเรานี่ก็จะบังคับเลยว่าให้ใส่ขอบตัวอักษรด้วยนะไม่ใส่ไม่ได้เพราะถ้าไม่ใส่ปุ๊บเนี่ยมีปัญหาเวลาพื้นสีเดียวกันขึ้นมานะครับเอ่อต้องไปแก้อะไรหลายๆอย่างถ้าไม่ใส่ก็ต้องหาทางแก้อย่างอื่นเช่นหาพื้นอ่อนพื้นอะไรมาใส่เพื่อให้มันเห็นตัวอักษรจังหวะนั้นดังนั้นการปากคาราโอเกะการใส่ขอบก็มีความสําคัญนะเอาละครับก็อันนี้เราก็ได้ตัวอักษรมาละทีนี้พอได้ตัวอักษรมานะครับเราก็สามารถ Copy ตัวนี้เราต้นแบบของเราเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับก็วิธีการ Copy ก็ Ctrl C เอาเมาส์มาคลิกที่ตำแหน่งนี้อย่าลืมว่าตำแหน่งที่ใช้งานคือตำแหน่งนั่นแท็กที่ใช้งานเนี่ยเขาเรียกว่าแท็กนะครับเนี่ยแท็กที่ใช้งานคือแท็กที่สีเข้มอย่างนี้นะครับถ้าแท็กไหนใช้งานก็เป็นสีอย่างนี้นะครับการปาดคาราโอเกะเนี่ยวิธีการปาดของเราเนี่ยมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับค่าค่าหนึ่งให้มันได้เป็นไปตามนั้นเดี๋ยวผมจะเอาเอ่อไอ้ไอ้ตัวนี้มันมันจําเป็นยังไงเดี๋ยวจะบอกทีหลังอีกทีหนึ่งนะถ้าเราปาดไปเรื่อยจะเห็นข้อความสำคัญนี้การตั้งค่าตัวนี้นะครับหลายท่านก็ก็แนะนําไว้ให้ตั้งค่าตัววิธีการตั้งค่าตัวนี้ก็เข้ามาโดยที่นี่นะครับเข้ามาคลิกที่ปุ่มที่ชื่อว่า event pan select ขอบเนี่ยนะสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับไม่ใช่สี่เหลี่ยมเขียวนะสี่เหลี่ยมด้านล่างด้านกลางอ่ะไม่ใช่ด้านล่างนะตรงกลางเนี่ยนะ event นี่นะครับคลิกปุ๊บมันจะมีหน้าตาอย่างนี้เกิดขึ้นสิ่งที่เราต้องปรับก็คือว่าตัวซอสเนี่ยนะครับตัวซอสปรับที่คําว่า state to fill frame เนี่ยนะครับปรับให้เป็น no นะครับส่วนค่านี้ lock aspect ratio อ่าอันนี้เอาออกหมายความว่าเอาออกก็คือจะเป็นมันจะไม่ขาวนะครับอ่อันนี้ยังไม่เป็นไรนะใส่นี่ก็ size about center อันนี้ก็เอาออกเหมือนกันให้มันให้มันว่างไปเฉยส่วนอันนี้ก็ปรับให้เป็น normal edit tool นี่นะอันนี้ก็จะได้ต้นแบบที่เราตั้งค่าไว้ละนี่เป็นวิธีการที่เราจะได้ตัวอักษรอีกชั้นหนึ่งอ่าอันนี้ตัวอักษรชั้นเดียวใช่ไหมตัวอักษรอีกชั้นหนึ่งเราจะได้ตัวอักษรชั้นหนึ่งเราก็อาจจะต้องอ่า duplicate tag ไปหรือว่า copy ไปวางก็ได้นะตัวอักษรชั้นหนึ่งทีนี้ในของเราเนี่ยจะทําตัวอักษรแบบสองชั้นเหลื่อมกันสังเกตว่าเอ๊ะตัวอักษรนี่มันมันชั้นเดียวกันนะครับอยากได้สองชั้นทําไงเราก็ปรับด้านล่างด้านบนซะนะครับแล้วก็ปรับอันด้านล่างไปไปด้านล่างเลื่อนลงมาอเอ๊ะมันซ้ํากันเลยเนี่ย <laughs> นะมันสกอปปี้กันไปนะอืมมันมันสกอปปี้มันดับไปเขียนแล้วมันมันตามกันหมดเลยอ่ะ
อ่านะครับเราก็จะได้แบบนี้อ่ะผมเลื่อนมาอีกนะด้านล่างเลื่อนมาอีกสมมติผมพอใจแค่นี้วิธีการทดสอบว่าตัวอักษรเรานี่ตัวอักษรของเรานี่พอเพียงพอในการห่างกันหรือยังเนี่ยก็ลองพิมพ์อะไรก็ได้ที่มันเป็นสระอุลงไปนะครับวิธีการง่ายๆแล้วนี่สระโออาจจะเป็นชนรถสระอุก็ได้นะครับเราก็ลองพิมพ์อะไรที่เป็นสระอุสักหน่อยสิครับหลังจากที่เออเราได้สระอุสระอูสระโอพอใจแล้วก็ก็ตั้งค่าไว้เซฟไว้ตามแค่นั้นก่อนสำหรับวันนี้ก็แนะนำกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยววิดีโอจะยาวเกินไปมาติดตามชมในตอนต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ